হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আপনারা দেখছেন আইটি এক্সপার্ট ইউটিউব চ্যানেল আবার হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের সামনে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে নতুন একটি টপিক নিয়ে আজকের ভিডিওতে মূলত আপনাদের জন্য একটি সুখবর নিয়ে এসেছি সুখবরটি হচ্ছে এরকম যে এখন থেকে আইটি এক্সপার্ট চ্যানেলটিতে আপনারা কম্পিউটার টিপস এন্ড ট্রিক্স নামে নতুন একটি এপিসোড চালু হতে যাচ্ছে যে এপিসোডগুলোতে আপনারা কম্পিউটার সম্বন্ধে বিভিন্ন টিপস এবং ট্রিক্স এর মাধ্যমে অনেক সমস্যা সমাধান করতে পারবে সেই ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের প্রথম যে এপিসোডটি সেটা হচ্ছে যেমন অনেক সময় প্যান ড্রাইভ বা মেমোরি কার্ড করাপ্ট হয়ে যায় সেটা আমরা ইউজ করতে পারি না অনেক সময় এগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারি না সেই ক্ষেত্রে আমরা এগুলোকে ফেলে দিই বা নষ্ট হয়ে যায় রেখে দিই কিন্তু ব্যবহার করতে পারি না তো এটি কিভাবে ব্যবহার করা যায় এটিকে কিভাবে ঠিক করা যায় সেই সম্পর্কে আজকে আমরা জানবো আমার মনে আছে যে দুই হাজার সালের দিকে তখন আমার একটি ফোর জিবি একটি প্যান ড্রাইভ ছিল তোমার ফোর জিবি প্যান ড্রাইভ মানে এটি অনেক বেশি জায়গা ছিল যদিও এখন এটি কিছু না কিন্তু সেই ফোর জিবি প্যান ড্রাইভটি আমার করাপ্ট হয়ে যায় এবং সেটিকে আমি ইউজ করতে পারিনি যখন সেটি আমার কোথায় যেন ফেলে দিয়েছি হারিয়ে গেছে বা ব্যবহার করতে পারিনি কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এখন যদি আমি সেই ইয়েতে জানতে পারতাম বা এই টিপস যদি জানা থাকতো তাহলে কিন্তু আমি এই আমার এই প্যান ড্রাইভটি ব্যবহার করতে পারতাম তো সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্যান ড্রাইভ নয় যারা মোবাইলে মেমোরি কার্ড ইউজ করেন তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এটি প্রযোজ্য তারা খুব সহজে আপনার মেমোরি কার্ড এবং প্যান ড্রাইভকে পুনরায় ব্যবহার করতে পারে ওকে ভিউস তো আমরা চলে এলাম আমাদের ডেস্কটপে এখানে এখানে একটা জিনিস দেখেন যে আমার এখানে একটি প্যান ড্রাইভ রয়েছে যে প্যান ড্রাইভটি আসলে একটু প্রবলেম অর্থাৎ দেখুন প্যান ড্রাইভটি এখানে শো করছে কিন্তু এর জায়গা বোধটুকু শো করছে না মূলত আমার এই প্যান ড্রাইভটি হচ্ছে বত্রিশ জিবি কিন্তু প্যান ড্রাইভটি কোনো কারণে করাপ্টেড হয়ে গেছে বা এর ভিতরে যে আমি কোনো কাজ করতে পারছি না এই ক্ষেত্রে আপনারা হয়তো অনেক সময় অনেক এই ধরনের সমস্যা করেন তো সেই সমস্যা থেকে আসলে কীভাবে বের হতে পারে সেই বিষয়ে আজকে জানবো যেমন ধরুন আমি এখানে এই যে ঢুকতে পারছি না তো এরকম যদি সমস্যা পড়ে তাহলে আমাদের প্রথম যে কিছু করতে হবে সেটির জন্য আমাদেরকে সার্চে যে লিখে ফেলুন সিএমডি সিএমডি লেখার সাথে সাথে আমি এখানে সিএমডিতে চলে আসলাম এবং সেখানে আমি লিখব ডিস্ক পার্ট ডিস্ক পার্ট ডিস্ক পার্ট লিখে এন্টার তো আমার নতুন যে এখন উইন্ডোটি আসলো সেটা হচ্ছে ডিস্ক পার্ট ওকে এখানে ডিস্ক পার্টে আমার লিখতে হবে যে লিস্ট ডিস্ক লিস্ট ডিস্ক লিস্ট ডিস্ক আমার দেওয়া আমার মানে হচ্ছে যে এখানে আমার কতগুলো ডিস্ক রয়েছে সেটার একটা লিস্ট এখানে দেখা যাচ্ছে কারণ হচ্ছে যে আমার এখানে দুটি রয়েছে একটা হচ্ছে হার্ড ডিস্ক আর একটা হচ্ছে আমার প্যান ড্রাইভ তো এখানে আমার প্যান ড্রাইভটি ডিস্ক ওয়ান হচ্ছে তো সবার ক্ষেত্রে ডিস্ক ওয়ান প্যান ড্রাইভ নাও হতে পারে কারণ হচ্ছে যে কেউ যদি একাধিক হার্ড ডিস্ক ইউজ করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে ডিস্ক জিরো হবে একটা হার্ড ডিস্ক এবং দ্বিতীয় হার্ড ডিস্কটা হবে ডিস্ক ওয়ান এবং প্যান ড্রাইভ হবে ডিস্ক টু তো সেই ক্ষেত্রে ডিস্ক ওয়ান দিলে অনেক সময় সেই হার্ড ডিস্কটি ফরমেট হয়ে যেতে পারে তাই আপনার লিস্ট ডিস্ক থেকে আপনার যেটি আপনার প্যান ড্রাইভ বা যেটি আমি আপনার মেমোরি কার্ড সেটিকে শেয়ার করে নেবেন তো এই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে ডিস্ক ওয়ান হচ্ছে আমাদের প্যান ড্রাইভ যেমন এই যে এখানে টোয়েন্টি এইট জিবি দেখাচ্ছে তো আমি সিলেক্ট করব ডিস্ক ওয়ান সিলেক্ট ডিস্ক ওয়ান সিলেক্ট ডিস্ক ওয়ান এন্টার এখন হচ্ছে কি ডিস্ক ওয়ান ইজ নাও সিলেক্টেড তো এখন ডিস্ক ওয়ান আমার সিলেক্ট হয়ে গেছে তো এখানে আমি যে ডিস্ক ওয়ান সিলেক্ট হওয়ার পর এখন হচ্ছে আমার যে অ্যাকশানে যেতে হবে আমি এখন কী কাজটা করবো এটার জন্য আমি যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমি একটা এটাকে একটা পার্টিশন দিব এখন এখানে ক্রিয়েট পার্টিশন তো ডিস্ক ওয়ান সিলেক্ট হওয়ার পর আমরা এটাকে এখন পার্টিশন দিব তো এখানে লিখতে হবে ক্রিয়েট পার্টিশন সি আর ই এ টি ই ক্রিয়েট পার্টিশন পি এ আর টি টি फर्मेटर format space file system is equal to pet 32 pet 32 space quit quit enter একটু অপেক্ষা করতে হবে ওকে তো আমার এখানে কিন্তু ডিস্ক পার সাকসেসফুলি ফরমেটেড তো বললাম তো এখন আমার এখান থেকে আর কোনো কাজ নেই এখন আমি কিন্তু বেরিয়ে যাব তো বেরিয়ে যাওয়ার পর দেখি আসলে আমার প্যান ড্রাইভের এখন কি অবস্থা এখানে আছে এক্সিট দিয়ে বের হয়ে গেলাম এবার আসুন আমার এখানে দেখুন আমার যে প্যান ড্রাইভটি ছিল সেটি কিন্তু আঠাশ দশমিক আট জিবি অলরেডি শো করছে তার মানে আমার প্যান ড্রাইভটি আগে কিন্তু এখানে কোনো স্পেস দেখাচ্ছিল না এবং এটি করা ফিট ছিল কিন্তু এখন আমি এখানে এর ভিতরে ঢুকতে পারছি এবং ইজিলি এটি ব্যবহার করতে পারছি সো ভিউস আপনাদের ফাইল কোনো সময় যদি প্যান ড্রাইভ যদি করা ফিট হয়ে যায় এবং যদি আপনি এটি ইউজ না করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই টিপসটি ব্যবহার করে আ
সো ভিউয়ার্স এই ছিল ছোট একটা ভিডিও যেখানে আসলে বোঝাতে চেষ্টা করা হয়েছিল যে কিভাবে আপনার মেমরি কার্ড বা পেন ড্রাইভকে আপনি পুনরায় ব্যবহার করতে পারেন এবং যে টিপস এবং ট্রিক্স টি ব্যবহার করুন যেখানে আপনার কোনো সফটওয়্যারের প্রয়োজন নেই শুধু তোমাকে সিএমডি কমান্ডের মাধ্যমে এটি ব্যবহার করতে পারেন তো আশা করি আপনার কাছে ভিডিওটি ভালো লেগেছে এবং আপনি নতুন কিছু শিখতে পারেন যদি আপনার কাছে ভিডিওটি ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন শেয়ার করুন এবং আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা মতামত থাকে আপনি কমেন্টসে লিখে জানাতে পারেন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যদি আপনি চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে ঠিক এখানে একটি ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং নিচে বেল আইকনটিতে একটি ক্লিক করুন যাতে পরবর্তী এই ধরনের ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যায় এবং আপনি কোনো ভিডিও মিস না করেন সব ইয়ার্স আজকে ভিডিওটি এ পর্যন্তই রাখছি দেখা হবে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোন টপিক্স নেই সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই